Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este Sin Lugar para los Débiles del día jueves. A ver, eh, hay un nuevo escenario que se empieza a reconfigurar en la oposición política, puede que sí. Puede también que eh, algunos la interna del Partido Radical les importe poco, ¿vale? Como les puede importar poco la interna de los libertarios, como les puede importar poco la interna del peronismo. En lo concreto es que todos los partidos están en un proceso de eh, doblarse, de romperse, de algunos discuten el sentido de su propio partido, otros discuten eh, simplemente cargos. Bueno, la verdad es que en este escenario que hoy vamos a estar detallando de una Argentina que tiene el 66% de sus niños y niñas menores de 16 años en la pobreza y que tiene uno de cada tres jóvenes entre 14 y 29 años que son indigentes, hoy lo vamos a ver para plantearnos, entre otras cosas, qué futuro se nos viene, más allá del presente terrible y doloroso, que es lo urgente, qué generaciones estamos construyendo. Más allá de todo eso, mientras todo esto sucede, las internas aparecen. Pusimos hoy cambalache todos manoseados, y vamos a poner, pero era muy largo, en el mismo lodo, porque me parece que hay una gran desorientación de la política toda. Si se quiere, el más orientado termina siendo el gobierno. ¿Por qué? Porque puede aplicar políticas y eso de alguna manera lo va ordenando. En la oposición hay como una especie de desarme. Les propongo que analicemos cada una de las internas eh, para ver qué puede salir de esto. ¿Por qué? Porque creo que empieza un proceso en el que se van a acomodar piezas que las vamos a ver con claridad en las elecciones del año que viene. Y seguramente las elecciones del año que viene serán una nueva etapa en este proceso de rearmado de lo que es hoy la oposición o la pseudo oposición en algunos casos. ¿Qué tiene de importante todo esto? Que como estamos también en un momento donde hay una enorme debilidad de la política. ¿Por qué? Porque mi ley llega con la idea de terminar con la casta y nos dimos cuenta que la casta éramos nosotros. Porque la Unión Cívica Radical hace mucho tiempo dejó de representar los valores de ese partido histórico y democrático. Porque hay un problema grande de representatividad en la Argentina. Ya es muy difícil saber, salvo algunas excepciones, claro está, qué defiende cada uno. ¿Qué defienden los gobernadores que ganaron con el voto peronista? ¿Defienden los valores, los principios del peronismo? Y no. ¿Qué defienden los radicales? ¿Qué termina? Quizás lo más claro, aquello que defienden es el pro o mi ley y un sector del peronismo. Bueno, vamos por partes, si les parece. Ojalá esto pueda ser útil simplemente para ampliar la mirada y el análisis. Unión Cívica Radical. ¿Ustedes se acuerdan de Sanz, de Sanz y de Mauricio Macri? Sanz era quien presidía el Partido Radical en aquellos años en que Mauricio Macri empezaba a construir Juntos por el Cambio. En realidad, Juntos por el Cambio no lo construye Mauricio Macri, lo construye Clarín. ¿no? Ahí está la foto. Ahí está Sanz, presidente del partido en aquel momento, con Mauricio Macri. Ese hombre es el responsable fundamental de haber entregado la Unión Cívica Radical. Haberse la entregado a Mauricio Macri. Simplemente por qué... Porque de un tiempo a esta parte la Unión Cívica Radical solo fue detrás de los cargos y solo fue detrás de la idea de terminar y de destruir el peronismo. Sigue algún sector con esta idea. Desde ese momento hasta hoy, pasaron nueve años, pero si se quiere, previo, diez, once años, donde la Unión Cívica Radical lo más importante que le pasó en los últimos once años es la ruptura del bloque que sucedió en el día de ayer. Ustedes saben, Martín Lustó y Facundo Manes decidieron romper el bloque radical y 12 diputados y diputadas van a conformar un nuevo bloque. Digo que es lo mejor que pasó, porque en algún momento la Unión Cívica Radical se tenía que despertar. Vamos a ver si termina sucediendo eso. Pero en algún momento alguien de la Unión Cívica Radical debía poner en discusión el sentido. Bueno, che, ¿para qué el partido? ¿Qué significa tantos años de historia? ¿Qué significa ser uno de los estandartes de nuestra democracia? No importa si te simpatiza más o menos la Unión Cívica Radical, sabemos lo que ha significado a lo largo de nuestra historia, como si se quiere ese primer movimiento popular con Irigoyen a la cabeza. Bien, lo concreto es que en estos 11 años se entregó la Unión Cívica Radical a ser un dispositivo de la derecha. Bien, ahora aparece una ruptura con Martín Lustó y con Manes en la cabeza y con 11, 12 diputados que van a estar allí. La sensación que da es que esta ruptura... Es una ruptura que le está disputando el sentido al partido.
está diciendo qué va a hacer la Unión Cívica Radical. Va a construir nuevamente un espacio de la centroderecha, por ubicarlo en algún lugar, si se quiere, de un progresismo quizás demasiado ayornado, o va a ser siempre el último vagón de una locomotora que nunca le da nada y que es una locomotora que se lleva puesto a la vida de los argentinos. Entonces la Unión Cívica Radical, a partir de ayer, rompe de alguna manera, quiebra su bloque, entiendo que para construir una nueva alternativa política, que es recuperar el espacio de la centro-derecha en, por ejemplo, a nivel nacional, pero por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. Es un espacio donde Martín Lustó, no importa, siempre les digo lo mismo, hagamos el ejercicio de más allá de la simpatía que se pueda tener o no por un hombre o una mujer de la política, pensarlo como un actor importante. Martín Lustó sin duda que lo es dentro del radicalismo, como presidente del Comité eh, Capital, pero, pero al mismo tiempo eh, es una figura importante en la Ciudad de Buenos Aires, ha hecho muy buenas elecciones. Bien, Martín Lustó empieza a armar junto con Manes un espacio que va a salir a buscar aliados. Y en un ratito hablamos, le dejo los nombres, La Reta, Monzó, me pregunto, Pichetto, no lo sé, pero quiero que escuchemos hoy precisamente a Juliano, Juliano es uno de los diputados que rompe junto con Lustó y que empieza a plantear una discusión de sentido de la Unión Cívica Radical. Les digo esto para ir repasándolo parte por parte. Recién estamos por los radicales. Yo creo que aquí hay una interna que disputa sentido político. Porque después vamos a ver que no se está disputando sentido en otras internas. Se están disputando otras cosas. Aquí me parece que intenta renacer algo de un viejo radicalismo que pretende ser un nuevo radicalismo. Esto decía uno de los diputados que no se dobló, sino que rompió. Pareciera que hay una especie de, de oficialismo clandestino, de radicales que buscan, viste, eh, sin ningún sentido, porque nadie les pide tanto, eh, rendirle pleitesías a un gobierno que, que, insisto, me parece que tiene sus prioridades muy claras y nosotros de este lado no estábamos logrando tener nitidez. La respuesta de, 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 del oficialismo, la respuesta del bloque de Rodrigo de Loredo fue contestarnos con fotos. Con una foto, abrazado de vuelta al gobierno, eh, tergiversando el momento político, camuflándolo de institucionalidad cuando no lo es. Eh, y a nosotros, te vuelvo a repetir esto, la verdad que fue una situación que, 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 que torna imposible seguir trabajando de esa manera. A mí los que son conquistables por el gobierno, la verdad que me, de, me los tiene sin cuidado. Esa es la estrategia que, que, que arma el gobierno. Nosotros queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo. Bueno, por eso, aquí hay un planteo fuerte que, insisto, me da la impresión que es un planteo que va a disputar un sentido. Del otro lado, aparte, digo, disputan un sentido y además tienen cierta vocación de poder, que es esencial en todos aquellos que quieran hacer política. Y del otro lado, de Loredo. De Loredo, un arlequín del poder de turno, un personaje de muy bajo nivel político que se va acomodando, depende de la coyuntura, pero lo que está claro es que siempre cae del lado de Javier Milei. De manera que yo creo que este gobierno también reconozco que tiene una actitud, como alguien ha sabido denominar un autor que es Juliano Danápoli, que son ingenieros del caos. Es decir, creo que procuran que se desarmen un poco los espacios políticos. Yo no lo veo bueno a eso, pero es un clima de época y nosotros lidiamos contra eso también. Pero en síntesis, ¿podrías decir que la salud del bloque radical de la UCR en diputados está bien o realmente hay un riesgo de ruptura? Mientras haya discusión genuina sobre los temas, para mí siempre está bien. Después estamos inmersos en este diagnóstico en el que están todos los bloques. Bueno, ahí está la diferencia. Insisto, acá lo que tenemos es un partido que un sector parte hasta ahora para dar una disputa de sentido. Vamos a ver, de sentido del partido. ¿Va a ser Martín Lustó junto con Horacio Rodríguez Larreta, junto con Monzó, junto con Manes, aquellos que van a construir a nivel nacional una nueva alianza que, conducida por un sector importante de la Unión Cívica Radical, busque el espacio de la centro-derecha, espacio con el que el PRO prometió hacer política y después terminó siendo una derecha rancia. La reta Monzo y Pichetto trabajan en armar un frente con la Unión Cívica Radical y la coalición cívica. Exintegrantes de Juntos por el Cambio buscan reeditar una ancha avenida en el medio. Bueno, este es el planteo. 
Entonces, ¿cómo entender hoy la ruptura de la Unión Cívica Radical? Primero, constituir un poder propio en los 12 que rompen, porque saben lo que valen 12 votos hoy en día, con lo que se está discutiendo en el Congreso, con lo finito que son las elecciones y con esta lógica de que el presidente tiene que salir a comprar 5 o 6 para que le apoyen un veto. Bueno, ahora estos 12 toman otro valor. La pregunta es esa, estos son los hombres que van a construir junto con la Unión Cívica Radical eh, conducida por Lustó el nuevo espacio de la centro-derecha? Vamos a ver, ese es un interrogante. Ahora bien, vamos a la libertad avanza. Yo lo vengo sosteniendo hace tiempo, que es que Victoria Villarroel sabe con claridad que ella tiene futuro político. ¿Por qué? Porque si bien es la vicepresidenta de Miley y Lustó, perdón, Lustó no, Lustó ya está, y Lemoine acaba de decir que Villarroel es la peor vicepresidenta de la historia, cosa que alguna vez no le pegaron a Cristina, está buenísimo. O sea, alguna vez dijeron que alguien era peor que Cristina. Qué bárbaro, ¿eh? se debe haber equivocado la Moine. Bueno, pero ahí está. Eh, Victoria Villarroel empieza a entender que tiene vuelo propio. Y empieza a rearmarse y empieza a pensar en construir su propia línea política dentro de la libertad avanza. Por eso Le Moine le pega. Le Moine le pega a pedido de Javier Milei. Y ese avance de Villarroel es un avance que va a tener como jugador central en el armado Mauricio Macri. Mauricio Macri empezará a armar una nueva derecha con un falso nacionalismo como el que convoca a Villarroel, con un nacionalismo vacío de contenido pero en lo discursivo medio argento, por decirlo de alguna manera, o Macri va a terminar cerrando con Milei. Porque en la imagen que vemos abajo aparece Karina Milei, que es la que le empieza a decir a su hermano, bueno... Vamos a empezar a abrir las figuras, vamos a empezar a ponerle rostro, más allá del tuyo, Javier, vamos a empezar a ponerle rostro a la libertad avanza, porque cuántos votos puede tener Moine por sí sola. Y ahí es donde sale Karina Milei, junto con Menem, presidente de la Cámara de Diputados, a construir lo propio. Eso propio que va a necesitar del apoyo de este sector del PRO que conduce Mauricio Macri, que, por cierto, en el que está Bullrich también. Pero aquí entonces están los rostros de lo que será de un tiempo a las elecciones del año que viene la interna de los libertarios. Insisto, donde si se Macri, si se acerca a mi ley, estaría volviendo a nuclearse en torno a Patricia Bullrich, pero seguramente la construcción sea con Victoria Villarroel. ¿Aquí que hay? ¿Una disputa de sentido por el partido como pasa con los radicales? No. Aquí lo que hay es una mirada hacia el futuro, donde Villarroel quiere empezar a construir la derecha equilibrada, racional y emocionalmente, que no es, claro está, Javier Milei. La derecha que es capaz de sostener el discurso antiperonista, pero ofrecer ese nacionalismo bobo y un nuevo proceso de los libertarios. Ahí está entonces el camino subterráneo que está recorriendo la libertad avanza, que tarde o temprano tendrá a Victoria Villarroel como protagonista. Dejemos entonces a la Unión Cívica Radical, dejemos a los libertarios y vamos, por supuesto, a el peronismo. No me voy a meter en la interna otra vez del PJ, porque está claro, está bien que en los partidos haya interna, a mí me parece que está bien. Eh, o sea, a mí no me preocupa la interna del PJ, me preocupa la interna del peronismo. La interna de un peronismo que uno se pregunta. Digo, la Cámpora, Kisilov, Cristina. Eh, la pregunta es, ¿hay una disputa ahí por el sentido del peronismo? ¿Hacia dónde va a ir el peronismo? Y yo creo que no. Yo creo que la verdadera disputa por el sentido del peronismo la dio Néstor y Cristina Kirchner. Cuando el peronismo venía como última imagen de los, de los 10, 12, eh, 10 años del gobierno de Carlos Menem, un peronismo que se hizo de derecha, un peronismo que se hizo de las relaciones carnales con Estados Unidos, un peronismo que recortó derechos, que vació el Estado, que endeudó la Argentina, que regaló nuestro patrimonio, había que volver a poner en discusión qué iba a ser el peronismo, si el peronismo iba a volver a sus bases. Y Néstor y Cristina Kirchner fue lo mejor que le pasó al peronismo, porque recuperaron esa esencia, le dieron disputa al sentido. Bien, bueno, después pasó todo lo que pasó hoy, la disputa que existe en el sector del peronismo, y aquí sí meto a la interna del PJ, ¿es una disputa por el sentido del peronismo? Y yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Me puedo equivocar en todo, ¿eh? pero digo, ¿por qué creo que no? Y les propongo reflexionarlo. Porque no hay diferencia del modelo de país que quiere Axel y que quiere Cristina Kirchner. Acá hay una imagen 
Acá hay una imagen que los une con Estela. La política de derechos humanos los une. Seguramente la política de desendeudamiento los une. La política de la justicia social los une. La política de que el trabajador es el sujeto protagonista de nuestra historia los une. La política de aquel mercado que tiene que articular con el Estado y que en algunas cuestiones tiene que ir hacia economía mixta o un vínculo del Estado y el privado juntos, también los une. La industrialización, la idea, la idea de industrializar la Argentina, también los une. La idea de que el verdadero enemigo político tiene que ver con esos poderes concentrados de la economía que quiere exterminar las expresiones del peronismo, también los une. Y que donde hay una necesidad de hacer un derecho, como decía Evita, también los une. No hay un modelo de país, porque además Axel Kicillof es el hijo político de Cristina Kirchner. O alguien lo quiere poner en duda. Entonces, acá no hay una disputa por el sentido del peronismo. Acá hay una disputa de quién va a determinar cómo se arman las listas el año que viene y quién conduce. Y vuelvo a decir lo que dije un montón de tiempo. Yo no tengo dudas que Cristina Kirchner conduce, ¿eh? No tengo dudas. Tampoco tengo dudas que si Cristina Kirchner no va a ser candidata a nada, es Kicillof. Todo lo, todo, yo después me arrepiento, digo, no me quiero meter más, viste, y me sale. Todo lo demás, muchacho. ¿No? Llamo serio. Entonces, ¿qué, ¿qué une todo? ¿Cuál es la disputa? ¿La disputa cuál es? ¿Quieren un peronismo distinto? No. Estoy convencido que no. Tiene que ver con discusiones, si se quiere, menores, pero que hacen a la construcción de poder. El problema es cuando en las organizaciones o en los movimientos políticos, aquellos que hacen política no entienden que, que es legítimo que todos tengan vocación de poder. También es legítimo que a partir de eso se plantee una discusión o una interna. Ahora, pasa algo más en esta interna, que es que cada uno de los sectores empezó a actuar enojado. Entonces están actuando todos en caliente. Entonces, las tensiones entre Axel Kisilov y su entorno y su espacio frente a la cámpora hace que aquellos enemigos históricos de Cristina dentro del peronismo ¿eh? y aquellos enemigos históricos de la cámpora dentro del peronismo se junten con Kisilov y lo rodeen a Kisilov. ¿Para qué? ¿Porque realmente creen en él y lo quieren potenciar? No, porque quieren destruir al kirchnerismo como expresión dentro del movimiento. Su objetivo es terminar con Cristina. Entonces, cuando vos ves a Axel con Andrés Rodríguez, con Daer, con Acuña, qué sé yo, decís, no, no, saquemos el mosquitero porque quedan todos los mosquitos clavados ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Ese sector lo banca Axel por lo que Axel representa? No, si lo bancaron a Macri y lo bancan bastante a mi ley, ¿eh? en silencio, pero lo bancan. Pero, como la lucha es con lo que está enfrente, lo empujan a Kicillof y lo rodean. Ojo a eso. Del otro lado, con Ricardo Quintela, pasa lo mismo. Ricardo Quintela siempre reivindicó la conducción de Cristina, siempre tuvo una excelente relación con Cristina, y ahora que estalla la interna del PJ, va y viaja a Córdoba con Yal Llora, y sale Jaldo a decir, yo lo banco a Quintela, y si por favor, no lo banqué, Jaldo, quédate tranquilo como está, ya traicionaste, ya está, seguí ahí que no vas a salir de ahí, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué vuelve a pasar? Ese sector que ha traicionado el voto popular del peronismo y que ha traicionado los intereses que sintetiza el peronismo y el kirchnerismo, con tal de confrontar con Cristina, se le pega la quintela. Entonces quedamos todos en el mismo lodo manoseados porque todos actúan en caliente. Porque todos actúan en caliente. ¿Hay una discusión de sentido? No. Hay una pulsión de poder exagerada irracionalmente exagerada. Hoy tuve la posibilidad de hablar con Tati Almeida, con la queridísima Tati, en Radio 10, en nuestro programa de la tarde. Eh, y hablamos porque Tati estuvo, ayer estaba Estela, Cristina, Axel y Tati. Y le pregunté a ver qué había vivido ayer, o mejor dicho, le pregunté cuál era su mensaje ante todo esto. Y esto nos decía Tati Almeida esta tarde en Radio 10. Escaramuzas que hay en estos momentos, tal luego entre Cristina y Axel, que de una vez por todas terminen, ¿viste? Porque repito, 
yo no me canso de todas las charlas que doy, pedir unidad, ¿viste? Bueno, justamente mira vos, una caricia para el alma, mañana en la ciudad de los niños me van a hacer entrega de un reconocimiento este, como persona este, ilustre de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. ¿Vos, sabés, vos sabés que ese proyecto lo presentó Diana Yáñez uh -huh. en la Cámara de Diputados, todos aceptaron, y bueno, y me lo va a entregar a Axel, ¿viste? Qué lindo. Así que eso es lo que hay que hacer, ¿viste? Dejar de lado las diferencias y rescatar realmente lo que vale la pena. Bueno, ahí está el mensaje de Tati, ¿no? El mensaje de Tati hoy, el mensaje de Estela ahí a, ayer. Construir los caminos de la unidad, porque insisto, no hay una disputa por el modelo. Es una disputa por eh, el cierre de lista, es legítimo. Es una disputa por porciones de poder, es legítimo. El tema es que hay que medir, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde voy? Porque en esta lógica, digo, de un lado y del otro. Digo, después cada uno tendrá su opinión hacia adentro, pero lo que digo es... Hay que ver el límite, porque si no se termina dañando y resulta que cuando después tienen que correr todos juntos, alguno quedó rengo de tanto golpe. Bien, le cierro, estamos en un mismo lodo. ¿Qué evidencia esto, la interna de cada uno de los sectores? Que hay un proceso de despolitización muy grande y que la política de alguna manera lee que hay un problema de representatividad. Entonces empiezan a chocar todos con todos. Entonces Villarroel te dice, no, las formas de mi ley no van... Macri dice, nosotros tenemos que construir otra cosa, pero yo necesito hacer mi negocio, entonces tengo que cerrar con mi ley. Burry dice, Macri no va más, es mi ley. Los radicales entienden que si no se parten, desaparecen, van a quedar en el recuerdo. Algunos creen que Cristina terminó un ciclo. Por supuesto que, que Cristina ya terminó un ciclo, lo dijeron 32 millones de veces y no terminó nada. Por suerte, no terminó nada. Entonces digo, se empieza a mezclar todo con todo. Bien, esto va a tener que encaminarse. El año que viene será peor. El año que viene será peor. El año que viene la oposición estará más confundida, sobre todo porque va a tener que salir a pedir el voto. Y al salir a pedir el voto, ¿lo va a pedir en función de qué? ¿De este esquema tal cual está hoy? No. No. Lo va a tener que pedir en función de promesas de algo que suene distinto a lo de hoy. Aparecerán caras nuevas, seguramente. Y se abrirá nuevamente la discusión. El tema es, como decíamos ayer, que mientras que todos estamos en el lodo, el gobierno sigue haciendo básicamente lo que se quiera. Nada de lo que sucede debe asustar, porque es parte del juego de la democracia. Sí debe alertarnos que tenemos que ir limitándolo, ir poniéndole tiempo, ir diciéndole, bueno muchachos, listo, tranquilo, hasta acá. ¿Sí? Porque como siempre sostuve, los tiempos de los procesos sociales lo debe poner el pueblo, no la política. Porque cuando los pone la política y esos tiempos van muy a destiempo de lo que vive la sociedad, terminan un quiebre que después cuesta muchos años recuperar. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches eh, a todos y a todas. Bienvenidos al perdidísimo. Tengo todo mezclado por aquí. Ahí vamos. Eh, buenas noches. Pablo, ¿cómo va? Avi, ¿cómo va? Buenas noches. Señor Magallanes, muy buenas noches. Sí, sí. Bueno, ahí, ahí está, parece viva la discusión de los partidos, ¿no? Sí. Sí, y, y me quedo con esto último que vos decías, que los tiempos de la política eh, no sean ¿no? muy distintos a los de la gente, lamentablemente. Creo que esto se ha intensificado en el último tiempo. Uh -huh. Que los tiempos de la política no responden a los tiempos de la gente y por eso estamos también en donde estamos hoy. Sí. Estamos sumamente perdidos solos. Sí. Está solo con el oficialismo, está solo con la oposición. Sí. Y si el año que viene se vaticina como vos lo acabás de decir, que van a estar más perdidos todavía... No, lo que, no, llorar, es que no, digo. es que yo no sé, digo, yo digo va a ser peor porque se van a tener que ordenar inevitablemente sí, claro. con cierta urgencia. Sí. Y en el armado de las listas, si sigue a este nivel, va a ser crudo el armado de las listas. Sí. Digo, va a ser un armado de las listas, ¿de qué se ríe? De ustedes me río. <risa> De todos nosotros me río. <risa> Esperando ah, qué la suerte que, que se <risa> De ustedes, de todos nosotros qué me suerte. río. ¿Sabe qué pasa, Fernando Borrón, y usted como sí. conductor, y usted que no me acuerdo el nombre, y el señor? Sí. Es que 
Yo le pondría cartelito para que la gente diga, ay, mirá qué bien cómo se llama usted, eh, Abigail, 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 Pablo. Pablo sí. este, hay una generación sí. que está virgen de interna, virgen de interna, están virgenes uh -huh. de interna. Entonces dice, hay general, porque tuvieron a los dedazos locos, pum, 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 pum. Entonces están asustados, chicos. Los peronistas, les digo a ustedes que sea, usted es peronista pero no vivió en Terna, entran en, como en celo cuando tienen que decidir. Por... Entonces es un quilombo extraordinario, un revoltijo. De decir, bueno, yo, 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 yo. Pero no se preocupen que la van a arreglar porque ustedes son así. Ahora, les quiero decir algo. Si en la provincia de Buenos Aires se junta la fuerza de Miley con la fuercita de Macri, Van a estar en problemas si no lo solucionan. Consejo de un Gil, de un periodista independiente. Independiente, claro, sí, claro. ¿No? Pablo. Nada, a mí me, me gusta el cambalache, me gusta el lodo, pero coincido con vos, eh, Fernando, eh, que esto se puede acelerar de manera tal que lo acelere la discusión y la necesidad de generar encuentros y definiciones y que no nos acelere, como vos decías, una crisis social, que la verdad que como estamos en la situación nadie la puede descartar y puede llegar a, a ocurrir, porque la verdad que apriete mucho ¿no? el hambre, eh, y que tampoco sea la celeridad de los tiempos electorales, ¿no? que generalmente suele generar las alianzas equivocadas. Muy bien, bueno, vamos a, vamos a charlar, eh, por supuesto, de varios temas. Eh, uno de ellos tiene que ver eh, con lo que... A ver, con lo que empieza a pasar en estas expresiones callejeras que... que que, es, que se empiezan a, a manifestar, ayer lo veíamos, lo veíamos con los estudiantes de la UNA y lo veíamos con un eh, profesor de economía que se subió en tren, al tren Roca, para, acá lo estamos viendo, para hablar con los eh, pasajeros. Escuchemos un segundito. Que te digan, che, hay que quedarse una horita más trabajando. Y vos preguntás, bueno, pero me van a pagar... No, no te lo podemos pagar, pero hay que ponerse la remera de la empresa. ¿Les habrá tocado alguno de ustedes? Bueno, eso que vos te estás generando y no se te paga, lo conocemos en la economía como plusvalía, porque en el sistema hay trabajadores, capitalistas y terratenientes, y los tres son fundamentales para el proceso productivo. El señor que está vendiendo alfajores los vende porque alguien los produjo, y él como trabajador gana un salario para llevar a su familia. Muy bien, ahí lo estábamos escuchando a Hernán eh, Bergstein, que es profesor de Economía de la Universidad Nacional de Lanús. Hola, muchísimas gracias eh, por venir, Hernán. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo se te ocurrió esto? Uh, hace unos ocho años, en la época en la que Macri era presidente, también se metió con las universidades públicas, y también hizo un recorte muy importante, que se estaba debatiendo en ese momento si se iban a apagar las luces de noche porque no alcanzaba la plata. Uh -huh. En ese momento salí con mis alumnos a dar una clase en el tren y también tuvo un impacto muy interesante. Eh, me parecía que era el momento de volver a sacar eh, el, el, la clase a la calle. Eh, qué paradoja, ¿no? La clase a la calle, me gustó uh -huh. eso. Eh, de sacar la clase a, a, a la calle, al tren, contarle a los pasajeros eh, cuál es la problemática de la universidad, cuáles son las consecuencias que, que estamos transitando ahora y que vamos a, a vivir más adelante de continuar con esta perversa política pública. Eh, y también dimos una clase del tema que estamos tratando en la materia que hacía unos minutos había terminado. ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue la devolución de la gente? ¿Qué pasaba con la gente en el tren cuando te escuchaba? Al principio no entendían, no entendían, no tenían una caja de alfajores, eh, entonces era, pero nos vine a hablar de qué tema. Eh, al principio no, no, no lograron entender qué sucedía, después se engancharon, inclusive hasta querían que la clase continúe, eh, teniendo un, una discusión con uno de los vendedores de alfajores que decían, bueno, tengo que seguir vendiendo, muchachos, a ver si, este, sí, largan con todo si, esto. si van cerrando ¿no? esta clase que es muy linda, pero tengo que vender alfajores. Y ahí la gente, medio que sale y dice, mirá, no, no sos el, el dueño. Una señora llegó a usar la palabra monopolio. No tenés el monopolio del vagón, le dijo. Eh, y ahora queremos escucharlo al profe. Cuatro o cinco mujeres salieron a, a, a defender la clase. ¿Qué, qué, cuál es? Eh, contanos algo de lo que dijiste en la clase. Bueno, el tema que estamos viendo en la materia que se llama economía clásica, eh, la, la materia cruza tres autores fundamentales, Adam Smith, 
a David Ricardo y a Marx. Y se trata de eh, entender lo que es eh, la teoría de valor-trabajo. ¿sí? Y, y cómo llega Marx a hablar de la plusvalía, ¿no? a partir de todo esto. Y esta era la clase donde tocaba estudiar a Marx. Eh, y acá lo que fue, fue el planteo de qué es la plusvalía. Obviamente que el tema de plusvalía es un tema que nos puede llevar, no un viaje en tren de, de media hora. Eh, yo cuando estudié en la universidad Marx, me llevó un cuatrimestre completo para estudiar 40 páginas. Y no es que leíamos poco, las estudiábamos, las recontraestudiábamos, las discutíamos y era todas las clases renglón por renglón discutirlo. Eh, pero de alguna forma había que explicar el, el, el concepto de plusvalía y cómo impacta eh, en la vida diaria de una persona. Claro, pero alguien te puede decir, la verdad, qué ocurrencia, subirte un tren con la realidad económica que hoy hay y hacer entender ahí en la plusvalía, alguno te dirá, ¿y de, y, y, y de, qué, puede, y de qué sirve? Bueno, eh, ¿para qué sirve conocer las, los temas? Bueno, sirve para un montón de cosas. Como profe... Yo no digo, esto está bien o esto está mal. No, no, no voy a ser quien le explique a mis alumnos para qué lado tienen que ir. Cada uno va a hacer lo que quiera con esto. Marx, cuando escribe El Capital, eh, que está al alcance de todo el mundo, lo buscas en internet, lo lees, o buscas algún video, buscas los míos si querés, eh, Marx en El Capital no te dice, esto está bien o esto está mal. Él te explica cómo funciona el capitalismo. Imagínate que te den un tablero de ajedrez la primera vez en tu vida, te ponen la ficha y dice, jugá, jugá contra el noruego, el campeón mundial. Sí, pero no sé jugar, bueno, más o menos, fíjate, estos son los peones, el alfil se mueve así. Bueno, Marx te explica cómo funciona el capitalismo. Empieza diciéndote, bueno, esta es la mercancía, eh, acá están los bienes, eh, aprovecha lo que Smith y Ricardo eh, avanzaron, él utiliza esto y, y sigue avanzando. Y al fin y al cabo te está diciendo cómo funciona el capitalismo. Vos después decís dónde te parás. Y este es un problema tuyo, no es un problema mío como profe. Y vos dirás, che, me gusta mucho el tema de la explotación, me parece muy interesante, quiero explotar a otros porque quiero hacer plata. Yo no soy quien para decirte está bien o está mal. O te puedes poner en otro lugar, che, la verdad esto no me parece que está bien, la verdad que hay que luchar contra esto, es tu problema. No soy yo quien te va a decir esto está bien, esto está mal. Este es tu camino. Yo vengo a ayudarte a que vos entiendas de economía. Ahora, Hernán, eh, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, ¿Por qué entonces, si está tan claro, eh, por qué se sostiene desde el gobierno está esta idea del adoctrinamiento y sobre todo del zurdaje, ¿no? Cuando se habla, no, son todos alumnos que eh, van y les revientan la cabeza, todos hablan zurdo, después salen hablando zurdo. ¿Por qué está esto, si está tan claro lo que vos estás contando? Mirá, lo primero que se me ocurre es que nunca pasaron por una universidad pública. Es lo ah, primero que se me ocurre. Ah, claro. Mira. O quizás cuando Milei vino a dar clases a la Facultad de Económicas en la UBA, él sí intentó adoctrinar. Y como no le salió, lo invitaron a retirarse. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo retiraron o in intentó adoctrinar? Cosas. Bueno, él era profesor de dinero, créditos y bancos. Este, un lugar muy interesante para poder adoctrinar. Desconozco, yo no fui a sus clases, no me hablaban bien de esas clases, así que decidí irme a otras. Eh, ahora, ¿qué sucede en mis clases? Bueno, aprendes economía. Y vos dirás, che, pero ¿tendrás alumnos liberales, neoclásicos, libertarios? Sí, y bienvenidos. ¿Y no querés cambiar la cabeza? No. Es más, quiero que ellos mejoren su forma de pensar. Si van a ser libertarios, que sean mejores libertarios. Si van a ser neoliberales, que sean mejores neoliberales. Discutamos. Porque en el conocimiento está el crecimiento para todos. Yo quiero escuchar lo que vos tenés para decir. Te voy a decir qué autores hablan a favor de vos y en contra de vos. Discutí con los autores. Y yo me pongo una especie de sparring, como si fuera en boxeo, y vamos a diferenciarnos en diferentes temas. Ahora, si vos te pones eh, de un lugar marxista, bueno, a mí me toca ponerme en el otro. Cuando doy eh, en alguna materia a los neoclásicos, bueno, yo defiendo a los neoclásicos como si fuera la verdad absoluta. Para que vos puedas discutir con un neoclásico, sino en qué situación puedes dis discutir académicamente contra un autor. Hernán, es muy difícil. Y, y esto que vos planteabas, lo que, lo que explicás, lo que proponés, no hablar de Marx y el capitalismo, eh, ¿cuáles son las similitudes o diferencias quizás fundamentales ¿no? de lo que propone siempre Javier Milei, hablando de la escuela austríaca, ¿no? del, del, del capitalismo, del neoliberalismo, de, bueno, de Friedman, de Rothbard, de todo lo que habló? Mirá, 
es muy lindo dar la, la materia neoclásica. Cuando yo doy neoclásicos, si no es de los temas más lindos que hay, pega en el poste. ¿Por qué? Porque son muy agradables para dar. Son muy matemáticos. Eh, te terminan convenciendo. <risa> Cuando habla la teoría del consumidor, decís, claro, yo pienso así. ¿Cuál es la teoría del consumidor? Bueno, eh, hay unos supuestos que se, van, que se van dando, por ejemplo, que el consumidor quiere cada vez más, ¿sí? Sí. que no se logra satisfacer y mientras más mejor. Y decís, sí, algo de eso me pasa a mí. La realidad es que los neoclásicos, cuando, cuando van escribiendo lo que van escribiendo en sus papers, están mirando la sociedad. Y vos decís, ok, si vos tenés que discutir con alguien, si hago un pequeño paréntesis, si vos tenés que discutir con alguien, y con, el, con, con todo la, el respeto ideológico decís, mira, te voy a escuchar sin, sin interrumpirte para ver si encuentro algún error en la lógica. Vos escuchás un neoclásico y no tiene errores en su lógica. Entonces vos decís, pará, entonces si no tiene errores es la escuela correcta. Momento. Porque que no tenga errores en su lógica no significa que en sus bases no tenga los errores. Y ahí está el error y los fallos de los neoclásicos arman toda una, una situación de hipótesis hermosas, insisto, la teoría del productor, del consumidor, claro. el equilibrio general está precioso, las curvas de indiferencia, no, 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 puede estar horas hablando de y, y una mejor que la otra. Ahora, tiene cinco fallas, que son los cinco supuestos, que nadie se pone a discutir los supuestos. Decís, pero vos decís que el supuesto puede ser un problema, si vos construís un edificio sobre cinco patas falladas, el edificio está mal construido. Ahora, cuando analizas los cinco supuestos, te das cuenta que no tiene ni pie ni cabeza. Por ejemplo, te dice, existe la atomicidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que los actores en el mercado son tan pero tan pequeños que no influyen ni en precio ni en cantidad. Por eso es que ninguno puede decidir para dónde va la economía. Y decís, qué interesante, pero no pasa. No, no, pasa. Claro. no pasa esto, no existe que todos seamos atómicos. Porque por algo existen los, los grupos poderosos y económicos. Aprendió? ¿Cómo? Pero, ¿Y entonces qué aprendió el presidente? Porque. La teoría. Claro, porque estamos basados <risa> en entonces en, la, en una. En un, solamente en un marco teórico. No hay teórico. forma de defender los axiomas de los neoclásicos. No hay forma. Se te cae el concepto. Lo que plantea mi ley es precioso, pero no para ahora. Cuando todos estemos en la situación que morfamos, que tenemos casa que tenemos oportunidades, que nuestros pibes tienen para morfar, tienen eh, medicación, tienen acceso a la universidad, cuando pueden comprarse un auto, pueden irse de vacaciones, comprar ropa, ir al teatro, gastar en arte, en cultura. Cuando estemos en esa situación, soltemos las leyes del mercado. La como panacea dice para la Argentina. Eso. Hasta que no pase eso, de alguna forma, tenés que meter al Estado para que regule los mercados complejos. Por ejemplo, el del alimento. Por ejemplo, el del trabajo, el de la vivienda, el de los medicamentos. Si no, ¿a quién le estás dejando que lo regule? No, se regula solo. ¿Qué te parece si te subís a un ring con el campeón mundial y que te aten de brazos? Que se regule solo la pelea. No tenés chances, como no tenés chances de disputarte con un poderoso. Para eso está el Estado, para hacer algo más equilibrado. Pero inclusive, las empresas si pudieran entender que les conviene que los pobres tienen que tener plata en el bolsillo, mirá lo que te voy a decir, te lo voy a justificar desde la línea de mi ley. Señores empresarios, lo que tienen que hacer es permitir que los trabajadores tengan plata en los bolsillos. Porque si tienen plata en los bolsillos, salen a demandar. Y si salen a demandar, tenés que contratar trabajadores. Y si contratás trabajadores, ahí generás la plusvalía. Claro. Y ahí es donde vas a ganar más plata. Explota trabajadores, pero para eso tenés que lograr que la gente tenga plata en el bolsillo. Y cuando tenga plata, ahí los explotás a todos como vos quieras, te haces multimillonario y todos somos felices y contentos. Eh, una última, sí. ¿Qué pasa? Sí. Cuidado. No. ¿Qué? ¿Cómo le va, profe? Muy bien. ¿Por qué se para? Bien. Se agarra la copa. Ojo. Le quiero... Yo soy periodista independiente, le quiero hacer una pregunta. Tú un vasito de agua. Muchas gracias. Eh... Dios mío. ¿Qué va a hacer? ¿Pagaste el boleto? <risa> ¿Por qué? Somos todos especialistas en crecimiento con o sin dinero. 
Pero tenés una pinta de saltar molinete. <risa> bueno. <risa> bueno. Tocaste un punto crítico. <risa> Mis alumnos sí. sacaron la sube. Muy bien. Sacaron la sube. Yo los miré con cara de... Momento, momento. Sacaron la sube. Es más, uno pagó. Uno pagó. Sí. Eh, dije, ya es la respuesta. Vamos a hablar con el, con el guarda. Sí. Le vamos a explicar para qué vamos a subir al tren. Muy bien. Vamos a ver si le interesa y si nos aprueba a pasar. ¿Sí? El tipo dijo, claro que sí. Pasen. Muy bien. Muy bien, bien. Pasen, guarda. Guarda. Pero no guarda solamente... Guarda. Agua. Hicimos un sí. par de estaciones, sí. nos bajamos, cambiamos de andén sí. y volvimos otra vez a entrar. Le explicamos al, al, al señor de ahí y dijo, pasen chicos, Muy está bien. perfecto que ustedes estén acá. Sí, ahí ahora tenés. yo te quiero decir una cosa. Vos me explicás una lección de economía a las 6 de la tarde en el tren y es el arrorró perfecto. Termino me pisando la papada no. con una apnea que digo, no, me parece que escuché algo de la plusvalía o una, o una cosa así. Una Hernán, eh, un placer haberte tenido. Muchísimas gracias por venir. ¿eh? Un placer estar Muy acá. Muy amable. Y gracias por la invitación. No, y gracias por hacer presente. Yo sé que ustedes lo hacen igual, pero hay que destacarlo, que están haciendo presente esta lucha. Y, y un minuto más me das. Sí, claro. Lo que estamos a punto de perder no es solamente como si fuera poco, ¿no? Estoy siendo irónico acá. Como si fuera solamente a perder el empleo de los trabajadores docentes y los no docentes, que eso sería gravísimo. Pero no es lo peor. No solamente estaríamos perdiendo la posibilidad de que alumnos, ¿sí? que están ahora cursando, pierdan la posibilidad de seguir cursando, que sería grave, pero no es lo peor, porque algunos hasta quizás podrían pagar o ver becas o ver la forma o algunos perderían directamente la posibilidad de estudiar. Lo grave es que nosotros en las universidades formamos profesionales. Los profesionales que a vos te atienden en el hospital, los profesionales que vos contratás cuando necesitas un abogado, un contador, un agrimensor, los, los profesionales que están en todos, en todos lados, los profesionales que las empresas demandan todo el tiempo para poder producir los trabajadores sí. que las empresas extranjeras que quieren entrar al país mediante el RIGI, que les regalamos tantos beneficios, y cuando vengan acá al país van a decir, ¿y de dónde saco los trabajadores? Bueno, es la universidad quien te los va a dar. Es la universidad que permite que alguien de clases bajas, a pesar de que piensen que no, y lo digo porque a mí me pasó, yo vengo de clase baja, soy primer universitario en la familia junto con mi hermano y pude acceder a una carrera excelente como es la economía. Hice una especialización docente en la universidad pública y una maestría en economía en la universidad pública gracias a la universidad gratuita, laica y de excelencia. No Bien. perdamos esto que lo venimos construyendo hace décadas, cruzando a todos los gobiernos sabidos y por haber. La universidad pública es un bastión del país. Perderlo es gravísimo. Hernán Bergstein, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer. Eh, Magallanes, sí. Sí, no, eh, realmente sorprendido, le, le, me ha sorprendido el profe. Le recomendaría que la próxima lleve un, unos chocolates Hambler para, para vender, porque lo pronuncian así, no dicen Hamlet, dice Hambler. ¿no? Una, una cosa así. Ahora, le quiero mostrar algo de cómo también un profesional sí. se puede ganar la vida, pero. Les quiero pasar un video que quizás lo han visto a lo largo del día. A ver. Es Lemoine contando la anécdota de su ex amigo que sí. trabajaba en un call center, que es arquitecto y que está manejando un Uber. Pero quiero detenerme y quiero llevar el foco a otro lado. Ustedes van a ver el video. Muchas veces lo vieron. Pero yo quiero que se detengan, no en el relato, sino en el esfuerzo. ¿Qué hacen esos dos guerreros del periodismo independiente cuando escuchan este argumento que no es otra cosa que un acto fallido humano, que un tropezón histórico, que un resbalón desgraciado en el medio de una entrevista del, de la caída inesperada? Observen detenidamente el esfuerzo de estos dos próceres del periodismo independiente. Miren el video, pero miren a los periodistas. Falta, sí, consumo, se reactiva, le ¿no? falta a muchos sectores, sin embargo, en algunos, en algunos, 
sí empezó a reactivarse y empecé a recibir comentarios de gente, no es para festejar porque hay gente a la que todavía le va mal, Exactamente. pero me están diciendo, che, ¿sabes que me está yendo muy bien? ¿Sabes que empecé a vender de nuevo? ¿Sabes claro. que...? Es más, hoy me, me encontré con un compañero de, de trabajo de, de cuando yo tenía 20 años. Trabajábamos juntos en, en un call center. Me reconoció, me acordé, nos pusimos a charlar un montón de cosas y me dice, che, estoy manejando un Uber. Ahora soy arquitecto. ¿Y por qué? Y porque me bajó, el, en el, el sector bajó en este momento. Y no, no me alcanza para pagar la tarjeta. Manejo Uber, pero ¿sabes qué? Y yo este, entiendo, por supuesto, votante nuestro, dice, como la mayoría de la gente que maneja Uber, es un cambio de paradigma, pero yo puedo mantenerme con esto. Es solamente esperar el momento, porque hay subidas y bajadas en todo. ¡Guerreros del periodismo independiente! <risa> ¡Héroes de la no repregunta! ¡Guerreros inmortales que se inmolan bueno, al aire! Cálmese. ¡Sacrifíquense! ¡Somos todos ustedes! ¡Yo soy el periodismo independiente! ¡No te voy a repreguntar nada! ¡Jamás no. te voy a repreguntar! ¡No podés contar lo más patético del mundo! ¡Pero lo sumo haré! La mesa. Y nada más Los amo Amo el periodismo independiente bueno, bueno. Cuando sea grande voy a ser como ustedes Los amo, los quiero bueno. Aprendo Gracias por todo Poco fuerte Vos sabés Vos sabés que esto tiene un antecedente Esto de celebrar Como hizo Lemoyne, más allá del rostro de de los periodistas. Esto es decir, bueno, era arquitecto, pero ahora está en un Uber, se reinventó y sigue para adelante. Tiene un antecedente, Pablo. De Carolina Stanley, sí, ¿puede ser? Sí, hay varios. ¿Te acordás en la época que Mauricio Macri había inaugurado el tema de los timbreos? Sí. El tema que iban a diferentes localidades a dialogar y hablar con la gente. Y en aquel momento, bueno, aparecían ministros. Una era de desarrollo social, Carolina Stanley, ¿no? que celebraba a través de las redes sociales, después de ir a timbrar, el cuentapropismo, que tenía que ver con una persona que estaba liquidada con claro. el tema del laburo, porque estamos hablando del año 2017, 2018 también, sí, claro. cuando ya la situación realmente estaba empeorando eh, y fuerte. No, no, Tarifazo, no. Claro, ¿no? En los amo y todo eso. Sí. Y había que buscarle la vuelta para, claro, ganar un mango más, que es lo que está pasando mucho los hoy en día, amo. ¿no? Que lo estamos viendo. Bueno, miren ustedes esto que había en su momento eh, tuiteado Carolina Stanley celebrando. Eh, Juan, ¿no? Un desempleado. Juan había caído del sistema. Armó una parrilla en la puerta de su casa para los obreros de la zona. Así ellos almuerzan y él se gana una changa. Claro, ¿no? exacto. Claro. Muy bien. El, el, el el es una catástrofe. Carolina Stanley, eh, que marcó el antecedente, ¿sí? Es una claro, catástrofe. Claro. Bueno, es la primera lógica. Cada uno de ustedes. Eh, eh, es la lógica de ir, eh, ¿no? de, 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 de hacernos creer que uno no importa. Si vos quisiste ser universitario, ser arquitecto y pudiste, porque tenés una universidad pública y te, y te recibiste, y ¿querés vivir de eso? No. Vivir un nuevo porque hay un cambio de... ¿Cuál sería el cambio paradigma. de paradigma? Hay un cambio de paradigma. No, vendiendo. bueno, que algunas veces se sube, otras veces se baja. Ese es el cambio, Ese de, paradigma. Es el cambio de paradigma. Bueno, hay se que nos fue el programa, que teníamos periodos. mucho que lo vamos a compartir el martes. Ahí, ahí el martes nos va a hablar de qué pasa con nuestra infancia y qué pasa con nuestra juventud. Sí. No solamente por lo que duele hoy, sino porque cuando queremos ver el futuro, de qué, de qué juventud vamos a tener. Los pibes de hoy, que van a ser jóvenes de acá 15 años, ojo, Ojo con la sociedad del futuro que estamos construyendo. Este es un desastre, pero un presente que se extiende en el desastre significa un futuro que va a estar sí. muy, pero muy doloroso, golpeado. ¿no? Doloroso, Sin bueno, ningún tipo de espejo, Fer. Sin ningún tipo de espejo. No hay ningún espejo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros de cámara, como siempre. A Rodo, eh, a Dire, a todos en el, en el control. Gracias a Julián Capazo, que siempre nos da una mano grande en la producción. Y a todos ustedes, eh. no, a Abigail, favor, querida. Eh, Pablo, señor Magallán, ¿está más calmo? Sí. ¿Sabés que el profe me choreó la billetera? No, 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 no puede decir eso. No, me choreó, no, no, me no, 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 basta. Chao, nos vemos el martes. Chao, gracias, no puede ser.